demokracija. Stane je detektiv. Dober detektiv. To dokazuje širok spektar primerov, ki jih je v 20-letni karjeri uspešno rešil. Razkrinkal je že devet goljufov, izsledil štiri može, ki so prevarali svoje žene, ustavil tri primere družinskega nasilja ter preprečil kar pet ropov bank. Prejšnji teden pa je dobil nenavadno naročilo. Nekdo je potožil, da je iz naših krajev izginila demokracija. Prosil ga je, na jo izsledi. Stane še nikdar ne bil nasledi čemu tako abstraktnemu, a po kratkem premisliku se je primera vendar lelotil. Kot pri sledenju osebam je tudi tu najprej raziskal osnovne podatke – ime, prijimek, kraj in čas rojstva. Demokracija naj bi bila rojena v Atenah v šestem stoletju pred Kristusom. Prvi del imena se stavlja starogrški samostalnik Demos, ki pomeni ljudstvo, drugega pa glagol Krato, ki pomeni vladam. Vladavina ljudstva, torej. Stane je kaj hitro ugotovil tudi, da je bila demokracija od rojstva že večkrat pogrešana. V zadnjem času so jo najprej videli v Združenih državah Amerike v drugi polovici 18. stoletja. V večjem delu Zahodne Evrope se je pojavila po drugi svetovni vojni, v vzhodni Evropi pa šele po padcu Berlinskega zidu, torej po letu 1989. Dobri detektivi pa so vedno korak pred konkurenco. Svoje razmišljanje znajo obrniti na glavo. Zato se je tudi stane vprašal, kaj pa ni demokracija? Ni monarhija, ker v monarhiji ne vlada celotno ljudstvo, ampak le ena oseba. Ni oligarhija, ker tam lahko vlada le peščica ljudi. Ni pa tudi diktatura, v kateri je oblast protipravno zlorabljena. Stane zdaj ve. Demokracijo najhitreje prepoznamo po tem, da v njej o bistvenih stvareh odloča celotno ljudstvo. Ne odloča na primer kralj, plemstvo ali druga država. Toda, kdo je ljudstvo? So temno pa vti tudi ljudstvo, pa ženske? Danes se to zdi samo umevno, a volilno pravico žensk je prva uvedla Nova Zelandija še le leta 1893. Tudi temnopovti so v ZDA volilno pravico dobili še le kakšnih 100 let za vedim prebivalstvom. In ostali razpoznavni znaki? Mandati oblastnikov naj bi bili v demokraciji omejeni. Oblastniki naj se nad državljani ne bi življali, k temu pripomorajo ustava in zakoni. V demokraciji naj bi tudi veljala svoboda javnega zbiranja in zagovarjanja interesov različnih družbenih skupin. Z demokracijo torej ni tako kot z goljufom, pravi stane. Goljufa vidiš ali pa ne, demokracije pa je lahko več ali pa manj. So države, ki so bolj demokratične in so države, ki so manj. Obstaja tudi več listvic demokratičnosti različnih držav. Zdaj je stane zbral dovolj podatkov in lahko se loti poročila. Na slovenskih tleh je bila demokracija verjetno prvič prisotna v rimskih mestih, kjer so prebivalci volili lokalne funkcionarje. Stoletja kasneje je bila močna zgodba karantanija. Nekaj demokracije je bilo prisotne tudi v naših srednjeveških mestih. Prvi prisnejši stik s sodobno demokracijo pa je bil za nekatere slovence leta 1848. Demokratični razvoj je za nekaj let presekala kraljeva diktatura leta 1929. Hut udarec pa so demokraciji prizadili še dogodki po drugi svetovni vojni. Prve demokratične volitve smo znova dočakali leta 1990 in imamo jih še danes. Pusti vas staneta na ju miru za ključe poročilo, midva pa si ta čas poglejva tri ključne povdarke njegovega primera. Prvič, demokracija je družbena ureditev, v kateri ima odločilno besedo ljudstvo. Drugič, vladavina ljudstva se uresničuje tako, da državljani lahko volimo tiste, ki nam bodo vladali, poleg tega pa tudi sami kandidiramo na volitvah. In tretič, Države niso le demokratične ali nedemokratične, lahko so tudi nekje vmes, torej bolj ali pa manj demokratične. Kaj praviš, ali danes pogrešamo demokracijo?